మనము శాస్త్ర విజ్ఞాన చరిత్రను కనుక గమనిస్తే అంటే వీ స్టడీ ది హిస్టరీ ఆఫ్ సైన్స్ మనకు పదే పదే కనిపించే ఒక అంశం ఏంటంటే విజ్ఞాన అభివృద్ధికి సమాజ పురోగతికి క్వశ్చనింగ్ ప్రశ్నించడం అనేది ఒక కీలకం ఈ ప్రశ్నించడం అనేది నాలెడ్జ్ను జనరేట్ చేస్తుంది అనేక సమస్యలకు పరిష్కారాన్ని కూడా నిర్దిష్టంగా కనుగొనటానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇఫ్ యూ ఆస్క్ రైట్ క్వశ్చన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద జాబ్ ఈస్ డన్ అంటారు నిజంగా మనం ఒక మేనేజ్మెంట్లో కానీ మన లైఫ్ను మేనేజ్ చేయడంలో కానీ కెరీర్ని మేనేజ్ చేయడంలో కానీ నీవు ఒక ఆఫీస్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇఫ్ యూ కెన్ పుట్ ఎ రైట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ టు యువర్ సెల్ఫ్ మనకు మనం ఒక సరైన ప్రశ్నను కనుక వేసుకోగలిగితే దెన్ ఆఫ్ ద బ్యాటిల్ ఈజ్ వన్ ఎందుకంటే సగం యుద్ధం అయిపోయినట్టే ఎందుకంటే సరైనటువంటి ప్రశ్న ఉంటే ఆన్సర్ ఆటంతటదే మనం అన్వేషించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అందుకే ప్రఖ్యాత చరిత్రకారుని రుమీలా తాపర్ ఒక మాట అంటుంది క్వశ్చన్ ఆర్ నాట్ టు క్వశ్చన్ షుడ్ నెవర్ బీ ద క్వశ్చన్ ప్రశ్నించాలా ప్రశ్నించకూడదా అనేది ఎప్పుడు కూడా ప్రశ్న కాదు మన భారతీయ సంస్కృతిలో అనేక గొప్ప అంశాలు ఉన్నాయి కానీ అదే సమయంలో ఉన్న ఒక డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే మన హెరార్కియల్ సోషల్ సిస్టంలో మనం బతుకుతున్నాం అంటే మొత్తం తల్లిదండ్రులు పెద్దలు గురువులు అగ్రకులాలు అగ్ర వర్గాలు ఇలాంటి అనేక దొంతరలు అనేక నిచ్చనల సమాజం అనేది అందువల్ల ఇక్కడ ఒక మన హెరార్కియల్ సోషల్ సిస్టంలో పదే పదే చెప్పేది ఏంటంటే భార్య భర్తను ప్రశ్నించకూడదు చిన్నవాడు పెద్దవాడిని ప్రశ్నించకూడదు తక్కువ కులాల వాళ్ళు ఎక్కువ కులాల వాళ్ళని ప్రశ్నించకూడదు టీచర్ను స్టూడెంట్ ప్రశ్నించకూడదు ఇలా ప్రశ్నించకూడదు అనేది ఒక సంస్కృతిగా అలవరుచుకున్న సమాజం అనేది కానీ చరిత్ర ఏం చెప్తోంది విజ్ఞాన అభివృద్ధి ఏం చెప్తోంది నోబెల్ బహుమతి వచ్చినటువంటి ఒక శాస్త్రవేత్తను అడుగుతారు నీకు నోబెల్ బహుమతి వచ్చింది కదా నీ నోబెల్ బహుమతి రావటానికి దారి తీసినటువంటి ఒక అంశం చెప్పమంటే ఏం చెప్తావు కెన్ యూ టెల్ అస్ వన్ క్వశ్చన్ వన్ ఆస్పెక్ట్ దట్ లెట్ యూ టు ద డిస్కవరీ ఆఫ్ ద నోబెల్ ప్రైజ్ అంటే ఆయన అంత అద్భుతంగా చెప్పాడంటే రోజు ఇంటికి వచ్చాక మా అమ్మ అడిగేది ఇవాళ మీ టీచర్ను ఏమి ప్రశ్నించావు రా అని వాట్ డిడ్ యూ ఆస్క్ యువర్ టీచర్ అని మా మమ్మీ అడిగేది అని చెప్పాడు మన ఇంట్లో మన మదర్స్ ఏం చెప్తాం మనం వాట్ డిడ్ టీచర్ ఆస్క్ యూ టీచర్ని నేను ప్రశ్నించాను అని అంటాం ఒకవేళ కనుక ఏ పిల్లవాడైనా ఏ అమ్మాయినా లేదు నా మా నాన్న లేదు మమ్మీ నేనే టీచర్ను క్వశ్చన్ చేశాను అన్నావు అనుకోండి ఇమ్మీడియట్లా ఇట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ అస్ ఇన్డిసిప్లిన్ ఎందుకు అంత పెద్దవాణి అయ్యావా టీచర్ నోరు మూసుకొని కూర్చోవాలి టీచర్ని అడగటం అంటే గొప్పవనం అయినావా అంటారు అంటే క్వశ్చన్ చేయడం అనేది ఇట్స్ అన్ ఇన్సబార్డినేషన్గా క్వశ్చన్ చేయడం అనేది ఒక ఇన్డిసిప్లిన్గా అవిధేయతగా భావించేటువంటి ఒక కల్చరల్ ఫ్రేమ్వర్క్ మన దగ్గర ఉండడం ఒక సమస్య అందువల్ల చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ప్రశ్నించడాన్ని ప్రోత్సహించకపోగా ప్రశ్నించడాన్ని నిరుత్సాహపరుస్తూ ఉంటారు ఉదాహరణకు చిన్నప్పుడు ఆకాశంలో నక్షత్రాలు మినికి మినికి అంటుంటే ఫ్యాసినేట్ అయిపోయేటువంటి ఒక అబ్బాయి కానీ అమ్మాయి కానీ తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళి మమ్మీ మమ్మీ ఐ సా ద స్టార్స్ ఇన్ ద స్కై వై డో స్టార్స్ ట్వింకిల్ యా నేను ఆకాశంలో నక్షత్రాలు చూశాను ఎందుకమ్మా అవి చాలా మినికి మినికి అంటాయి అని అడిగారు అనుకోండి మమ్మీ ఏం చెప్తుంది బిడ్డ నాకు తెలియదు మీ డాడీని అడగండి అని చెప్తారు ఎందుకంటే మన భారతదేశంలో ప్రతి మమ్మీకి డాడీ ఒక మహామేధావి అన్ఫార్చునేట్లీ డాడీస్ అట్లా ఆలోచించరు వెళ్ళి ఆ చిన్న తల్లి పాపం డాడీ దగ్గరికి వచ్చి నాన్న నాన్న నేను ఆకాశంలో నక్షత్రాలు చూశాను స్టార్స్ ద ట్వింకిలింగ్ వైట్ స్టార్స్ ట్వింకిల్ అని అడుగుతుంది అడిగితే తండ్రి ఏమంటాడు హెల్ప్ హోంవర్క్ లేదా అంటాడు ఎందుకు తండ్రికి ఆన్సర్ తెలియదు ఆన్సర్ తెలియదు కనుక ఆ క్వశ్చన్ యాక్సెప్ట్ చేయడు ఆన్సర్ తెలియదు కనుక తన అజ్ఞానాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడు పోని ఆన్సర్ తెలుసుకొని చెప్తానన్న ఒక ఒబీడియన్స్ ఒక హంబుల్నెస్ ఉంటుందా ఉండదు అప్పుడు ఏం చేస్తారు ఆ అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ తెల్లవారు స్కూల్కి వెళ్ళి టీచర్ సైన్స్ టీచర్ను ఇంకో టీచర్ను అడుగుతారు టీచర్ టీచర్ ఎస్టర్డే నైట్ ఐ సా ద స్టార్స్ ట్వింకిలింగ్ ఇన్ ద స్కై నేను ఆకాశంలో నక్షత్రాలు చూశాను వై డూ స్టార్స్ ట్వింకిల్ టీచర్ అంటారు ఇట్స్ నాట్ డేర్ ఇన్ యువర్ సిల బాయ్ ఇట్ వోంట్ కమ్ ఇన్ ఓ ఎగ్జామినేషన్ అంటారు టీచర్ ఇక అక్కడితో క్లోజ్ ఇక జీవితంలో మళ్ళీ ప్రశ్నించాలన్న కోరిక కానీ ప్రశ్నించేటువంటి సాహసం కానీ పిల్లలు చేయరు ఎందుకు మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలోనే ఈ కులోపం 
స్వామి వివేకానంద చాలా ఎలక్తం మాట అంటాడు ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ నాలెడ్జ్ అంటాడు విద్య అనేది సమాచారం కాదు విద్య అనేది విజ్ఞానము అంటాడు ఎందుకు వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ నాలెడ్జ్ వాట్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ వై అంటే నాలెడ్జ్ టూ ఇంటూ త్రీ ఇస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరైనా చెప్తారు వై ఇస్ ఇట్ సిక్స్ వై కాంట్ ఇట్ బి ఫైవ్ వై కాంట్ ఇట్ బి సెవెన్ అది నాలెడ్జ్ అలాగే వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ పై ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఎవరైనా చెప్తారు కానీ వై ఇస్ ఇట్ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ వై కాంట్ ఇట్ బి ట్వంటీ వన్ బై సెవెన్ ఆర్ ట్వంటీ త్రీ బై ఫైవ్ అంటే చెప్పాను నేను కనీసం అనేక ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో స్కూళ్ళలో కాలేజీలో ఈ ప్రశ్న అడిగాను టు మై గ్రేట్ సర్ప్రైజ్ సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ద చిల్డ్రన్ కెన్ నాట్ టెల్ అ సింపుల్ రీజన్ వై ద వాల్యూ ఆఫ్ పైస్ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ పై విలువ ఇరవై రెండు బై ఎయిట్ ఎందుకు అవుతుందని చెప్పలేరు నాకు తెలిసినంత వరకు ఏదైనా ఒక సర్కిల్ గీయండి మీరు చిన్న సర్కిల్ గీయండి ఈ భూమి అంతా పెద్ద సర్కిల్ గీయండి ద డయా ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ డయా మీటర్ ద సర్కమ్ ఫ్రెండ్స్ ఆ సర్కిల్ యొక్క చుట్టుకొలతకు దాని వ్యాసానికి మధ్య సంబంధమే పై ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఉంటుంది మరి ఈ ఈ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ మన పిల్లలకు చెప్పాం మనం ఏం చెప్తాం పై ఇది కొల్ టూ టూ బై సెవెన్ అని వాటిని బట్టి పట్టు అంటాం అలాగే టూ ఇంటూ త్రీ ఇది కొల్ టూ సిక్స్ ఎందుకు నేను ఒకరోజు నా కూతురుతో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాను ఒక రెండు షర్ట్స్ ఒక వైట్ షర్ట్ ఒక బ్లూ షర్ట్ మూడు పాయింట్ బ్లాక్ గ్రీన్ అండ్ ఎల్లో తీసుకొచ్చి ఈరోజు నువ్వు యొక్క తెచ్చిన కాంబినేషన్ డ్రెస్ వేసుకోతా వేసుకొని వెళ్తాను బిడ్డా అన్నాను సహజంగానే బట్ ఒక కండిషన్ కూడా పెట్టాను నాకు కూడా నచ్చాలి అది ఒక వైట్ షర్ట్ బ్లూ పాయింట్ నాకు నచ్చలేదు అన్నాను వైట్ షర్ట్ గ్రీన్ పాయింట్ నాకు నచ్చలేదు అన్నాను వైట్ షర్ట్ ఎల్లో పాయింట్ నాకు నచ్చలేదు అన్నాను బ్లూ షర్ట్ మళ్ళీ మూడు కలర్ గ్రీన్ ఎల్లో ఆ బ్లూ ఆర్ బ్లాక్ ఈ మూడు పాయింట్లతో మళ్ళీ కాంబినేషన్స్ ఇంకా ఎన్ని దే వాళ్ళ అన్న అయిపోయినాయి కదా అన్నారు ఎన్ని తెచ్చావంటే సిక్స్ అన్నాను అంటే మూడు పాయింట్ కలర్స్ రెండు షర్ట్ కలర్స్ ఉన్నప్పుడు సిక్స్ కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ పాయింట్ అండ్ షర్ట్ మాత్రమే తెగలవు అందుకే టూ ఇంటూ త్రీ ఇది ఒకటి టు సిక్స్ అయింది ఫైవ్ ఎందుకు కాలేదు సెవెన్ ఎందుకు కాలేదు రీజన్ అది కానీ ఈ మల్టిప్లికేషన్లో ఉన్న ఫిలాసఫీ మనకు పిల్లలకు చెప్పరు జయంత్ నార్లీకర్ అనే గొప్ప ఖగోళ శాస్త్రవేత్త గ్రేట్ అష్టానమరం వాట్ అంటాడు తరగతి గదిలో ఒక సమాధానము చెప్పడము కాదు ఆ సమాధానాన్ని పిల్లలే కనుగొనేలా చేసినప్పుడు వచ్చే ఆనందం ఎక్కువ అంటాడు ద ప్లెజర్ ద ఎగ్జైట్మెంట్ ఇన్ డిస్కవరింగ్ ద ఆన్సర్ is much more superior to knowing the answer at that jayanth narlikar so allow the child to discover the answer not allow the child to know the answer answer cheppakandi andike manaku chinese bhashalo lo samathundi don't teach them fishing uh, don't give them fish but teach them how to fish ani chepalu ivadam kaadu chepalu pattana nerpandi annar chepalu pattana nerpaynam ante entante the reason behind it should be known isaac newton as the parable goes కథ ఏంటి అంటే అది ఎంత నిజం మనకు తెలియదు ఆపిల్ చెట్టు కింద న్యూటన్ కూర్చొని ఉన్నాడు అతని మీద ఒక ఆపిల్ పడింది నాలాంటోడైతే పైకి చూసి ఇంకో రెండు ఆపిల్స్ పడతాయా అని చూసేవాడు కానీ న్యూటన్ ఒక ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్ అడిగాడు వై షుడ్ దిస్ ఆపిల్ ఫాల్ డౌన్ వై కాంట్ ఇట్ గో అప్ అని అడిగాడు ఖచ్చితంగా చెప్పగలను మన పిల్లలు ఎవరైనా ఇలాంటి ప్రశ్నలు అడిగితే మన వెంటనే సైకాట్రిస్ట్ దగ్గర తీసుకెళ్తాం ఆ పిల్లడు తిక్క తిక్కల ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు ఏంటి ప్రాబ్లం అని కానీ ఆ ప్రశ్నే న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ న్యూటన్ గురుత్వాకర్షణ శక్తి సూత్రాన్ని కనుగొనేలా చేసింది వితౌట్ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ అండ్ కెప్లస్ లాస్ ఆఫ్ ప్లానెటరీ మోషన్ ఈ రెండు లాస్ లేకుండా యూ కెనాట్ ఇమాజిన్ మోడర్న్ స్పేస్ సైన్స్ ఇవాళ ఆధునిక రోజసీ విజ్ఞానాన్ని మన మొబైల్ ఫోన్ల నుంచి ఇంటర్నెట్ వరకు మన శాటిలైట్ టెలివిజన్ వరకు మన వీటిని దేన్ని కూడా ఊహించలేవు ఈ రెండు సూత్రాలు లేకుండా న్యూటన్ గురుత్వాకర్షణ శక్తి సూత్రము కెప్లర్ ప్రతిపాదించినటువంటి గ్రహగతుల నియమాల సూత్రం ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నా అంటే ఆ క్వశ్చనింగ్ నుంచి ఉండేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి శక్తి సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డయాగ్నైజ్ ద ప్రాబ్లమ్ యూ షుడ్ బిన్ ఎ పొజిషన్ టు ఆస్క్ ద రైట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఒక సమస్యను కారణాలేంటి పరిష్కారాలేంటి అనేది వెతుక్కోవాలి అనుకుంటే ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం రావాలి అంటే ఆ ప్రశ్న ఎంత కరెక్ట్గా ఉంటుందో దాన్ని బట్టే సమాధానం వస్తుంది అందువల్ల క్వశ్చన్ ఆర్ నాట్ టు క్వశ్చన్ షుడ్ నెవర్ బీ ద క్వశ్చన్ టేక్ ద చిల్డ్రన్ టు క్వశ్చన్ ఆల్వేస్ క్వశ్చన్ ద స్టేటస్ కో చాలామంది 
ప్రశ్నించడానికి భయపడుతుంటారు వెనుకాడుతుంటారు మోమాట పడుతూ ఉంటారు పారిపోతుంటారు ప్రశ్నించడానికి బట్ క్వశ్చనింగ్ లీడ్స్ టు ది ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ మన మానవ జాతి చరిత్ర మొత్తం మీరు చూడండి ఈ క్వశ్చనింగ్ అనే యొక్క ప్రశ్న ఒక మనిషికి మాత్రమే ఈ సామర్థ్యం వచ్చింది మిగతా జీవజాలానికి జంతుజాలానికి ఈ రకమైనటువంటి ఒక లాజికల్ మైండ్ ప్రకృతి ప్రసాదించలేదు ఆ లాజికల్ బ్రెయిన్ నుంచే మనకి క్వశ్చనింగ్ అనేది వచ్చింది అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ నేచురల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ మ్యాన్ అంటే మనిషి ఎవల్యూషన్లో మానవ పరిణామ క్రమంలో మనిషికి వచ్చినటువంటి ఒక అద్భుతమైన శక్తి ఏంటంటే సామర్థ్యం ఏంటంటే ఎబిలిటీ టు క్వశ్చన్ ఎబిలిటీ టు థింక్ లాజికలీ ఎబిలిటీ టు థింక్ రేషనలీ అమర్త్య సేన్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అనే తన పుస్తకంలో డెవలప్మెంట్ షుడ్ లీడ్ టు ఫైవ్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అని చెప్తూ మొదటి ఫ్రీడమ్ ఇంటర్నల్ ఫ్రీడమ్ అంటాడు ఇంటర్నల్ ఫ్రీడమ్ అంటే ఎబిలిటీ టు థింక్ రేషనలీ అండ్ ఎబిలిటీ టు ఎక్స్ప్రెస్ క్రియేటివిటీ అంటే సృజనాత్మకంగా భావ వ్యక్తీకరణ చేయాలి అన్నా కూడా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ క్రియేటివ్ ఆల్సో యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ రేషనల్ థింకింగ్ ఆ రేషనల్ థింకింగ్ కమ్స్ త్రూ ఆర్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్ సో ఆల్వేస్ క్వశ్చన్ 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 